ഫൈനലി പി എസ് സിയുടെ സയൻസ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ന്യൂട്ടൻസ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ അഥവാ ന്യൂട്ടന്റെ ചലന നിയമങ്ങളാണ് അപ്പൊ ന്യൂട്ടന് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ചലന നിയമങ്ങളാണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ആൻഡ് തേർഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ അതുപോലെ ന്യൂട്ടന്റെ ചലന നിയമങ്ങൾ അദ്ദേഹം പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുക്കായ പ്രിൻസിപ്പിയ മാത്തമാറ്റിക്കയിലൂടെയാണ് അപ്പൊ പ്രിൻസിപ്പിയ മാത്തമാറ്റിക്കുകാരുടെ ബുക്കാണ് ഐസക് ന്യൂട്ടന്റെ ബുക്കാണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ അപ്പോ ന്യൂട്ടന്റെ ഒന്നാം ചലന നിയമം എന്താണ് എ ബോഡി കണ്ടിന്യൂസ് ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ യൂണിഫോം മോഷൻ എലോങ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അൺടിൽ അൺ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ഓൺ ഇറ്റ് എന്തെന്നാൽ ഒരു അസന്തുലിതമായ ബാഹ്യബലം പ്രവർത്തിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം ഓരോ വസ്തുവും അതിന്റെ നിശ്ചലാവസ്ഥയിലോ നിറരേഖയിലൂടെയുള്ള സമാന ചലനത്തിലോ തുടരുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഇതൊരു വസ്തുവാണ് അപ്പൊ ന്യൂട്ടന്റെ നിയമപ്രകാരം ഈ വസ്തു ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഒരു അസന്തുലിതമായ ബാഹ്യബലം പ്രവർത്തിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം ഓരോ വസ്തു അതിന്റെ നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ ഇപ്പൊ അസന്തുലിതമായിട്ട് യാതൊരു ബാഹ്യബലവും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ആ വസ്തു നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഇപ്പൊ ചലിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിറരേഖയിലൂടെയുള്ള ചലിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവാണെങ്കിൽ അതിലും അസന്തുലിതമായ ബാഹ്യബലം പ്രവർത്തിക്കുന്നിട പ്രവർത്തിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം ആ വസ്തു എന്ത് ചെയ്യും നേർരേഖയിൽ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു അസന്തുലിതമായ ബാഹ്യബലം എപ്പൊ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവോ അത് മൂലം നിശ്ചലാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു വസ്തു ചലിക്കും അതുപോലെ ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വസ്തു എന്താണ് അസന്തുലിതമായ ബാഹ്യബലം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അത് അത് നിൽക്കും ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷനിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ അസന്തുലിതമായ ബാഹ്യബലം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്താണ് ഈ അസന്തുലിതമായ ബാഹ്യബലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു വസ്തു ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ വസ്തു ഇങ്ങനെ സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ആ വസ്തുവിൽ ഒരു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് വലിച്ചു പിടിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇതിന് കർഷണമുണ്ട് അപ്പോ ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിനെയും കർഷണത്തെയും അതിജീവിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു ബലം ആ വസ്തുവിൽ പ്രയോഗിച്ചാൽ മാത്രമേ അത് ചലിക്കുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ വസ്തുവിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് ചലിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് സന്തുലിതമായ ബലമാണ് ഞാൻ പ്രയോഗിക്കുന്നത് ഈക്വൽ ബലമാണ് അപ്പോ ഈ വസ്തുവിനെ ചലിപ്പിക്കാൻ അസന്തുലിതമായ ബലം പ്രയോഗിക്കണം ഇപ്പൊ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സിനെയും കർഷണത്തെയും ഒക്കെ അതിജീവിക്കാനുള്ള ബലമാണ് ഈ അസന്തുലിത ബലം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് പ്രയോഗിച്ചാൽ മാത്രമേ എന്താണ് ഈ നിശ്ചലാവസ്ഥയിലുള്ള വസ്തുവിനെ എനിക്കിങ്ങനെ ചലിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ നേർരേഖയിലൂടെ ചലിക്കുന്ന വസ്തുവിനെയും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ആക്കണമെങ്കിൽ അതിന് അസന്തുലിതമായ ബലം പ്രയോഗിച്ചാൽ മാത്രമേ അത് സ്റ്റോപ്പ് ആയി നിൽക്കുള്ളൂ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് പ്രസ്താവിക്കുന്ന ലോയാണ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ന്യൂട്ടന്റെ ഒന്നാം ചലന നിയമത്തിൽ ഫോഴ്സിന് ഡെഫിനിഷൻ തരുന്നുണ്ട് അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ അസന്തുലിതമായ ബാഹ്യബലം എന്ന് അതുപോലെ ഈ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷനെ ലോ ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഇനേർഷ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ ജഡത്വം എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ജഡത്വം എന്താണ് ഒരു വസ്തുവിന് നിശ്ചലമായിരിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ നേർരേഖയിലൂടെയുള്ള ചലനത്തിൽ തുടരുവാനോ ഉള്ള പ്രവണതയ്ക്കാണ് ജഡത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ വസ്തുവിനിവിടെ നിശ്ചലമായിട്ട് ഇരിക്കാനും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചലിക്കാനോ ഉള്ള പ്രവണതയുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെയാണ് ജഡത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജഡത്വ നിയമം ആവിഷ്കരിച്ചത് ഗലീലിയോ ആണ് ഗലീലിയോ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ജഡത്വ നിയമം അഥവാ ലോ ഓഫ് ഈ ഇനേർഷ്യ ജഡത്വ നിയമം ആവിഷ്കരിച്ചത് അപ്പൊ ജഡത്വം എന്താണെന്നും കൂടെ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ലോ പോർഷനിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പി എസ് സിക്ക് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ജഡത്വത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഏത് ന്യൂട്ടന്റെ ഏത് ലോയിലാണ് അത് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷനിലാണ് ജഡത്വത്തെ കുറിച്ച് പ്രസ്താവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് എക്സാമ്പിളും ചോദിക്കും ഇപ്പോൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബസ് പെട്ടെന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ അതിൽ യാത്രക്കാർ മുമ്പോട്ടായി ഇപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സഡൻ ബ്രേക്ക് ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ആയിരുന്നുണ്ട് അതെന്ത് മൂലമാണ് ജഡത്വം മൂലമാണ് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബസ്സിൽ നമ്മളിങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഫുള്ള് ചലിക്കാനുള്ള പ്രവണതയാണ് പെട്ടെന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ അപ്പോഴും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഫ്രണ്ടിലേക്ക്
അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷനിൽ ജഡത്വത്തെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അസന്തുലിതമായ ബാഹ്യബല എന്ന ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തത് ന്യൂട്ടൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ രണ്ടാം ചലന നിയമമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടാം ചലന നിയമം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് മൊമെൻറ്റം അഥവാ ആക്ക് എന്താണെന്ന് പറയാം എന്തെന്നാൽ ആക്ക് എന്തെന്നാൽ ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വസ്തു മറ്റൊരു വസ്തുവിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ആഘാതത്തെയാണ് ആക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഓടി വന്നിട്ട് നമുക്കൊരു തള്ളു തരുന്നു അപ്പോൾ അയാൾ ഓടി വരുന്ന തള്ളുമ്പോൾ ഒരു ഫോഴ്സ് ഇല്ലേ അതാണ് ആക്കത്തിൽ ആക്കം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ എന്നാൽ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു ദ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ഓൺ ഇറ്റ് എന്തെന്നാൽ ഒരു വസ്തുവിനുണ്ടാകുന്ന ആക്ക വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ നിരക്ക് അതിന്മേൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന അസന്തുലിത ബലത്തിന് നേറനുപാതത്തിലും ആക്ക വ്യത്യാസം സംഭവിക്കുന്നത് ബലത്തിൻ്റെ ദിശയിലും ആയിരിക്കും ദേ ഇപ്പം ഇവിടെ ഒരു വസ്തു ഇരിക്കുവാണ് അപ്പം അത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തള്ളി ഞാനിപ്പോൾ തള്ളുന്നത് ഞാൻ ദേ കൈ കൊണ്ടുവന്ന് സ്പീഡിൽ വന്നാണ് തള്ളുന്നത് അതാണ് അതിൽ അനുഭവപ്പെട്ട ആക്കം അപ്പം ആ ആക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്തോരം ബലം പ്രയോഗിച്ചു അതിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതാണ് ഒരു വസ്തുവിനുണ്ടാകുന്ന ആക്ക വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ നിരക്ക് ഇപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഇത്രയും പോയി അതാണ് അതിൻ്റെ ആക്ക വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ നിരക്ക് വസ്തുവിന്മേൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന അസന്തുലിത ബലത്തിന് നേറനുപാതത്തിലായിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ എന്തോരം ഫോഴ്സ് കൊടുത്തോ അത്രയും ആണ് അവനുണ്ടായ ആ മൂവ്മെൻറ്റ് അതാണ് ആക്ക വ്യത്യാസം അതുപോലെ ആക്ക വ്യത്യാസം സംഭവിക്കുന്ന ബലത്തിൻ്റെ ദിശയിലും ആയിരിക്കും ഇപ്പം ഞാൻ ഇവനെ ഇപ്പോൾ പടിഞ്ഞോട്ട് തള്ളി എന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പോൾ അത് അങ്ങോട്ട് പോയി അപ്പോൾ അവനെ കിഴക്കോട്ട് തള്ളി അവൻ ഇങ്ങോട്ട് പോയി വടക്കോട്ട് തള്ളി അങ്ങോട്ട് പോയി എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ അവന് അസന്തുലിതമായ ബാഹ്യബലം പ്രയോഗിക്കുന്നത് അവൻ ആ ഡയറക്ഷനിൽ പോകും അതുപോലെ ഞാൻ എന്തോരം ബലം അവനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തോ അത്രയും ബല അവൻ മൂവ് ആവും ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ലോയിൽ പറയുന്നത് ഒരു വസ്തുവിനുണ്ടാകുന്ന ആക്ക വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ നിരക്ക് അതിന്മേൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന അസന്തുലിത ബലത്തിന് നേറനുപാതത്തിലും ആക്ക വ്യത്യാസം സംഭവിക്കുന്നത് ബലത്തിൻ്റെ ദിശയിലായിരിക്കും ഏത് ദിശയിലാണോ ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ദിശയിലും ആയിരിക്കും ഇത് പ്രസ്താവിക്കുന്നതാണ് ന്യൂട്ടൻ്റെ രണ്ടാം ചലന നിയമം അതുപോലെ ഈ രണ്ടാം ചലന നിയമത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്തോരം ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതനുസരിച്ച് അവ മൂവ് ആകുമെന്ന് അപ്പോൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഫോഴ്സിനെ പറ്റി പറയുന്നു നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നിയമത്തിൽ ഫോഴ്സിനെ പറ്റിയേ പറഞ്ഞുള്ളൂ എന്തോരം ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഒരു അസന്തുലിത ബാഹ്യബലം എന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇവിടെ ഫോഴ്സിൻ്റെ അളവിനെ കുറിച്ച് പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിനെ പറ്റി പ്രസ്താവിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഫോഴ്സിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് പ്രസ്താവിക്കുന്നത് ന്യൂട്ടൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷനിലാണ് ഓക്കെ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനായ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എ എന്നത് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുത്തതും സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ വഴിയാണ് ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഇൻ ടു ആക്സിലറേഷൻ എം മാസ് ആണ് എ ആക്സിലറേഷൻ ആണ് ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷനിൽ പറയുന്നത് അടുത്തത് ന്യൂട്ടൻ്റെ മൂന്നാം ചലന നിയമമാണ് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ For every reaction, there is an equal and opposite reaction. Oro pravartanathinum samavum viparidavum aya pradipravartanam undu. Oro pravartanathinum samavum viparidavum aya pradipravartanam undu. That is an example of recoiling of gun. If we go to the top of the video, we will go to the top of the video. We will go to the top of the video. That is why we will go to the top of the video. അതുപോലെ റോക്കറ്റ് പ്രൊപ്പർഷൻ റോക്കറ്റ് വിടുന്നത് അതുപോലെ സ്വിം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ സ്വിം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കൈ ആഞ്ഞ് വെള്ളത്തിൽ പതിക്കുമ്പോൾ ഈ വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചൊരു ഫോഴ്സ് പ്രവർ പ്രയോഗിക്കും അതുമൂലമാണ് സ്വിം ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് അതുപോലെ വള്ളം തുഴയുന്നത് നമ്മൾ തുഴ വെച്ച് വള്ളത്തിലൊരു ശക്തി കൊടുക്കുമ്പോൾ വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യും തിരിച്ച് തുഴയിലേക്ക് വള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു ശക്തി കൊടുക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് വള്ളം മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ തേർഡ് ലോയുടെ ന്യൂട്ടൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ നിയമത്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഫ്രണ്ട്ലി പി എസ് സി ഡി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ക്ലാസ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾക്കായിട്ട് ഫ്രണ്ട്ലി പി എസ് സി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് നമ്മുടെ ആപ്പായ ഐ ലേൺ കേരള പി എസ് സി ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ്